Vitamin D. Now, what are the learning objectives of today's lecture? First, uh, we will uh, give one or two slides uh, or two or three slides to what, what are the vitamins and their types, and then we will go to the vitamin D. So, to define vitamins and its types, to define vitamin D, uh, to describe the sources of vitamin D, to describe the different deficiency states related with vitamin D, and discuss the prevention of vitamin D deficiency. And one thing you have to keep in mind clearly. Uh, as the subject of community medicine, and many students think uh, that why this subject, just like I uh, teach you medical ethics also, but you see the other subjects have different coherence. If you see anatomy, physio, bio, patho, uh, medicine, you will see the same uh, subjective things like there is GIT, there is cardiovascular system, there is CNS, there is, there is structure, then function, then pathology, then treatment, and you see the coherence now. Actually, this subject uh, is different, but it is the backbone of all else. Community medicine is related to the prevention. So, jabdi ab community medicine ki baat aati hai. Whenever you think about community medicine, uh, you see the symptoms, signs, and treatment, and management, clinical features, uh, diagnosis. All those things uh, you study, but if you leave the portion, if you leave the portion of uh, preventive medicine, uh, you see, if you see the textbook, which your textbook is K Park, uh, which is being taught in the fourth year. But again, uh, as uh, I am telling you, because now you have shifted towards the modular system, so now you have to be serious from your first year also towards all the subjects. So then the park you will see uh, in every uh, topic. The last one or half or one and a half page is related to the prevention. Now that is a big one of community medicine. So, uh, if you if you want to learn this subject, then the focus on the aspect of the prevention. It can be anything. It can just be health education, or it can be as primary, secondary, tertiary. All uh, things come. For example, from uh, mosquitoes, how we prevent ourselves. It is it is not like that. Uh, Okay, so some students are asking for as I not use uh, uh, I should not use much English. Okay, so I will use both languages. So, जब भी community medicine की बात आती है तो आप इसको prevention पे focus करेंगे और उसका primary, secondary, tertiary levels तीनों आप आगे different topics में पढ़ते जाएंगे कि primary level क्या होता है tertiary. For example, diabetes है अब मुझे तो mosquito की मैंने आपको बात की हम mosquito repellents ये सारे नेट्स नेट्स ये सारी चीजें यूज कर दें ताकि अपने आप को मलेरिया से या डेंगू से बचाएं क्योंकि जब बीमार पड़ते हैं तो फिर डेंगू तो आपको फिर ट्रेशरी केयर में जाके पहुंचा सकते हैं बिल्कुल वेंटिलेटर तक लोग चले जाते हैं इतने सिवियर डिजीज हो जाते हैं सिमिलरली डायबिटीज उठा लें कार्डियोवेस्कुलर जितना मॉडिफाइबल नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर आप लोग पढ़ेंगे तो ये हमें प्रिवेंट करना है ये नहीं कि आप डायबिटीज और आप सारी जिंदगी वो गलत किस्म की चीजें और अनहाइजेनिक चीजें अनहेल्दी चीजें खाते फिरे ना वॉक करें ना क्या ना कोई लाइफ स्टाइल हो सिर्फ सेंसिटिव लाइफ स्टाइल हो ये सारी चीजें आप करते फिरे या बिल्कुल एक रूम में बंद होकर फिर तो आपको अब वाइटामिन डी आज हम पढ़ेंगे कि वो किस तरह वो बनता है तो वो जब आप इस चीज पे फोकस ही नहीं करेंगे तो सारी बीमारियां आपको लग जाएंगी उसके बाद आपको ट्रेशरी केयर जाना पड़ेगा अपना इलाज कराने के लिए सो वाई नॉट टू प्रिवेंट दो डिजीजेज हमें हर चीज को पहले से प्रिवेंट करना है एनीमिया है आपकी अच्छी डाइट होगी अच्छी होगी तो आपको एनी में नहीं होगा कोई भी डिजीज आप उठा के देंगे डॉक्टर टेक एनी डिजीज यू हैव टू प्रिवेंट योरसेल्फ फ्रॉम एनी डिजीज ओके सो वी स्टार्टिंग वाइटामिन आर डिफाइंड एज स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन डाइट व्हिच आर रिक्वायर्ड इन स्मॉल अमाउंट अब दे आर स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन डाइट और ये थोड़े अमाउंट में होते हैं हमें रिक्वायरमेंट भी उसकी उस हिसाब से कम होती है different k some are water soluble vitamins some are fat soluble vitamins so what vitamin b and c are water soluble and a d e and k are fat soluble isko hum padhenge aage most of the vitamins are not synthesized in the body and hence they must be supplied in the diet however few vitamins are synthesized in the body so most of them are present in diet 
as such, some are present in precursors. The precursor forms of vitamins are also called provitamins. In the body, these provitamins are converted to vitamin. Now you see a vitamin use me aata hai ke vitamin A, D, E, and K, ye fat soluble vitamins. These are called fat soluble vitamins. Means they are not excreted in the urine, just like vitamin B or C. So the vitamin D hai, this is already present in your diet in uh, insufficient quantity. Lekin usko bhi wo, lekin wo proactive form mein hoti hai, wo activated nahi hoti. अगर आप सिर्फ दिन में पांच या दस मिनट भी अगर जितना छोटे बच्चों को तो बहुत ज्यादा नेसेसरी होती है आप सनलाइट का एक्सपोजर अपने आप को दें तो वो जो सनलाइट होती है वो उसको या कुछ डिफरेंट होते हैं रिएक्शन मेटाबॉलिज्म के वो उसको एक्टिवेट करते हैं ठीक है कुछ मेटाबॉलिज्म उसको एक्टिवेट करता है कुछ आपके जो सनलाइट एक्सपोजर होता है मीन्स वो आपकी बॉडी में प्रेजेंट होती है लेकिन वो जिसका एक कोड लगा होता है एक प्री प्रो एक्टिव फॉर्म में होती है जैसे सनलाइट का एक्सपोजर होता है तो वो उसको उसको कन्वर्ट कर देता है एक्टिव फॉर्म में तो क्लासिफिकेशन ऑफ वाइटामिन वाइटामिन आर डिवाइडेड इंटू टू ग्रुप फेट सोल्यूबल वाइटामिन एंड वाटर सोल्यूबल वाइटामिन ये चीजें तो डिटेल में आप बायोकेमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं फेट सोल्यूबल वाइटामिन दीज आर वाइटामिन ए डी ई एंड के दे हैव सम कॉमन प्रॉपर्टीज सच एज दे आर फैट सोल्यूबल रिक्वायर्स बाइल सॉल्ट फॉर एब्जॉर्बन स्टोर्ड इन लिवर स्टेबल टू नॉर्मल कुकिंग कंडीशन एंड एक्सक्यूटेड इन फीसिस Means the vitamin B or C की तरह they are not excreted in urine. Water soluble vitamins, these are members of vitamin B complex. So B से लेके B12 तक सिर्फ ऐसे वाले B12 के सारी वो होती हैं. And vitamin C, they are common. तभी तो vitamin C की deficiency होती है तो वो हमें sufficiently लेनी पड़ती है क्योंकि they are not stored in the body. और सर्दियों में खास करके vitamin C पे लेना पड़ता है. Their common properties are water solubility. Except vitamin B12, others are not stored, uh, unstable to normal cooking condition, and excreted in urine. चलो ये तो हो गया. Now come to our actual topic, the vitamin D. Now you see, जो हमारा जो region है, South Asian region है, Pakistan, India, Bangladesh ये जो countries हैं या इस इसमें कुदरती तौर पे हालांकि ये बहुत गर्म मुल्क हैं लेकिन कुदरती तौर पे जेनेटिकली या कुछ है कि हमारी जो पॉपुलेशन है उसमें विटामिन डी लेवल कम होता है अब ये तो उसके तो इसके इसका तरीके कार ये है कि जिस तरह मेनूपोस के बाद ओल्ड फीमेल्स में या बच्चों में विटामिन डी की फिर कमी हो जाती है या और वाइटामिन डी का ताल्लुक फिर कैल्शियम से भी है चलो कैल्शियम भी देख ले हम दही हो गया योगट हो गया दूध हो गया इसके डेयरी प्रोडक्ट हो गए हम तो यूज करते रहते हैं लेकिन फिर इसका है कि हम अपनी स्क्रीनिंग कराते रहें कि उसका जो नॉर्मल रेंज होती है 30 तो हम उसकी स्क्रीनिंग कराते फिरें नहीं तो फिर हम उसको एक्टिव फॉर्म हम उसको टेबलेट फॉर्म में भी ले सकते हैं अपने डाइट के थ्रू भी कर सकते हैं लेकिन थोड़ा ये इशू है ओके सो वाइटामिन डी न्यूट्रिशनली इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ वाइटामिन डी इन मैन और कैल्सिफेरोल वाइटामिन डी एंड क्वाली कैल्सिफेरोल वाइटामिन डी Calciferol may be derived from uh, by irradiation of the plant sterol, that is the ergosterol. Vitamin D, which is found in animal fats and fish liver oils, it is also derived from exposure to ultraviolet rays of the sunlight, which converts the cholesterol in the skin to vitamin D. Vitamin D is stored largely in the fat deposit. Our fat deposit is there, and liver, etc. May be there. Okay. <clears throat> so, vitamin D is a fat soluble vitamin. It is present in animal plants and yeast. and has several important functions in the body technically it should be considered as hormone ticosteroid because ab iski kuch proper kyunki isko hame activated karna padta hai jis tarah hum wo goiter se bachne ke liye thyroid ko uh, bachne ke liye hum wo iodine lete hain ke wo pre, to isi tarah ye bhi thoda hormone ki tarah behave karta hai isi iske behavior ki wajah se isko hormone bhi kehte hain abhi hum abhi main aapko bhi bataunga ki vitamin d is also uh, called the kidney hormones so <coughs> it is synthesized by the body skin from sunlight via ultraviolet b ray wave band of 290 to 350 nanometer it is transported by blood activated and then acts on specific receptors in the target tissues and feedback regulation of vitamin d3 activation occur by plasma calcium 11 and by active form of vitamin d more advances have been made in recent years now why it is called kidney hormone because more advances have been made in the recent year in our understanding of the metabolism of vitamin d in the body 
it is now known that vitamin d by itself is metabolically inactive unless it undergoes endogenous transformation into sev uh, several other metabolites that is 25 hcc and 125 dihydro dihydro polycalciferol and hydro polycalciferol first in the liver and later in the kidney these metabolites are bound to specific transport proteins and are carried to the target tissues that is the bone and intestine it has been proposed that vitamin d should be regarded as a kidney hormone because it does not meet the classic definition of a vitamin that is a substance which must be obtained by dietary means because of a lack of capacity in the human body to synthesize it in fact vitamin d3 is not a dietary requirement at all in conditions of adequate sunlight it can be synthesized in the body in adequate amounts by single exposure to sunlight even for 5 minutes per day okay now go to some background historical background in 1919 it was established that rickets a bricket or ये ऑस्ट्रोमेलेकिया ये हम दो डिजीज हम पढ़ेंगे जो उसकी डेफिनेशन बताएं आगे पढ़ेंगे रिकेट वाज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ अ डाइटरी फैक्टर एंड लैक ऑफ सनलाइट और जैसा जब रिसर्च हुई कि क्या ऐसी ऑर्गेनिज्म है जो बोन्स को वीक कर क्या ऐसा प्रोडक्ट है जो बोन्स को इतना वीक करता है क्या चीज लेकिंग है बॉडी में जब इस पे रिसर्च हुआ तो अमेरिकन रिसर्चर्स एल्मर मेकोलम एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम आल्सो एंड अदर फंक्शंस में इट परमिट्स नॉर्मल ग्रोथ सो इट इज नेसेसरी फॉर ऑल now come to the sources sources of vitamin d there are two basically two sources 90 dare ek hame is jo ek skin ke through milta hai dusra food ke through two sources 90% synthesized in the skin via ultraviolet uh, b light exposure uh, that is polycalciferol le vitamin d3 ki ko wo inactive form mein hoti hai fir wo active form mein ho jati hai so why vitamin d is unique because it derives both from sunlight and foods sunlight vitamin d is synthesized by the body uh, by the action of ultraviolet rays of sunlight on 7d hydro uh, cholesterol which is stored in large abundance in the skin exposure to ultraviolet rays is critical these can be filtered off by air pollution dark skin races such as negroes also suffer from this disadvantage juice is 100 international unit one egg is equal to uh, 29 international unit three oz smoked salmon fish is equal to 583 so the fish they, they are also the healthy sources and richest richest source is fish liver oil in the cheapest cheapest source is sunlight any poor can get sunlight that is not an issue so yes. now come to the daily requirement the daily requirement is uh, minimum exposure to sun is particularly in certain urban groups like one to two year children have a specific recommendation of a daily supplement of 400 international unit that is 10 mcg microgram so for children and adults it should be 10 and 400 international unit uh, that is 10 microgram per day ab jo vitamin d ke jo deficiencies mein jo capsules wo liye jaate hain ya injections इट ड्रिंकेबल फॉर्म में वो बेसिकली फिफ्टी थाउजेंड या वन लेख या टू यूनिट तक भी लिए जाते हैं जिसमें वाइटामिन डी बहुत कम होता है या टेन लेवल होता है या फाइव लेवल होता है बेसिकली वो थर्टी होना चाहिए या ट्वेंटी थर्टी के बीच में तो वो डॉक्टर प्रेस्क्राइब करते हैं कि आप एक महीने तक मतलब हर हफ्ते में वो एक दिया जाता है पचास हजार यूनिट का या टोटल दो लाख दिया जाता है एक बार लेकिन क्योंकि वो एल एफ टी को डिस्टर्ब ना करे वैसे इतना डेंजरस तो नहीं है लेकिन तीन चार अमाउंट में दिया जाता है तो फिफ्टी थाउजेंड भी दिए जाते हैं तो इसको अगर आप 400 इंटरनेशनल यूनिट हमारी डेली रिक्वायरमेंट है जिस तरह इस जिस तरह हम वाइटामिन ए देते हैं अगर बिकॉज इट इज गुड फॉर द आइट साइड तो अगर वो नहीं पूरा हो रहा है फूड से तो फिर उसको हम टेबलेट फॉर्म में भी दिया जाता है तो सिमिलरली यहाँ पे अगर इसको आप क्वांटिटी में देखें तो इट इज टेन माइक्रोग्राम पर डे and in pregnancy and lactation also there is 400 international unit requirement that is 10 microgram per day and over 70 years the requirement is 800 international unit 20 microgram per day because old age mein calcium bone uh, calcium kam ho jata hai bones fragile ho jati hain weak ho jati hain vitamin d ki zyada need hoti hai to aur aur is skin aur jo cells hote hain aur jo aapke liver wo itna liver wo bhi zyada itna zyada activated nahi hote is age mein to isliye hame थ्रू ओरल फॉर्म में लेनी पड़ती है 
And if, if you can see the one microgram of vitamin D is equal to 40 international units. Now, vitamin D deficiency. Now, come to the deficiency state. Vitamin D is status. This is 25 hydroxy level. Nanogram per milliliter. Mein. Normal level of vitamin D. Yeah, you can see Hyderabad may be a karaj, aap kisi bhi lips pe jaake apni apna vitamin D level check karwa sakte hain to usme ranges diye hoti hain to 30 hona chahiye na vitamin D insufficiency is 21 to 29 lekin agar bilkul vitamin D deficiency hai less than 20 aur severe deficiency hai less than 10 to agar aapka level itna gir jayega to fir aapko symptoms ho sakte hain uske weakness ke ya isra ki so exit cut lekin ye karwana chahiye kyunki hamari jo population hai south asian population mein wo ye genetically ye level kam hota hai exit cut off value for deficiency remains controversial but the researchers concluded that having low level of vitamin d that is less than 17.8 nanogram per milliliter was independently associated with increase in all cause mortality in the general population matlab ye ek independent factor hai isko jab study kiya gaya रिसर्च में तो ये पता चला कि जिन इस मतलब अभी आप भी रिसर्च की ओरिएंटेशन आप लोगों को भी अभी जरूरी है तो इस तो इस इसका स्टेटमेंट का मतलब ये हुआ कि जिन लोगों का लेवल 17.8 से कम है तो उनका जब देखा गया तो उनमें जनरली जो शराय मौत या मोर्टेलिटी के जनरल पॉपुलेशन में वो ज्यादा है इंडिपेंडेंट कोई भी कॉज हो लेकिन विटामिन डी मतलब लेवल कम है जिनमें इट मींस इसकी एसोसिएशन आप किसी भी चीज से कर सकते हैं उसी भी फिर हाइपोथेसिस और ये सारी चीजें हम जनरेट करते हैं ना रिसर्च में नीड टू एब्सॉर्ब विटामिन डी फ्रॉम द इंटेस्टाइंस तो इसके लिए फिर हम डिफरेंट हमें टेस्ट होते हैं कि भाई को लिवर सही काम कर रहा है ये सारी चीजें डिफरेंट इन एबिलिटी टू प्रोसेस विटामिन डी ड्यू टू किडनी और लिवर डिजीज ओके एंड अदर कॉजेस कॉजेस ऑफ विटामिन डी डेफिशिएंसी इन एडिक्वेट सन एक्सपोजर सन स्क्रीन या जो ब्लॉक्स होते हैं they blocks 99% vitamin d synthesis and pigmented skin ho aging greater than older than 65 years age ho winter season ho usme waise bhi dhoop kam hoti hai inadequate sunlight exposure hota hai fir physical agents blocking ultraviolet radiation rays exposure ultraviolet rays exposure clothing ab clothing is tarah ki hai ya season air pollution hai ke wo puri phir jo shwaye hai uski ya sun rays hai wo क्लाउड कवर लैटिट्यूड एंड एल्टीट्यूड बहुत ज्यादा ऊंचे ही पे है उस पे तो फिर ये चीजें उसको डिस्टर्ब करती हैं कि आपको सनलाइट प्रॉपर ना मिले यार डिक्रीज एब्जॉर्प्शन कौन-कौन से अच्छा कुछ डिजीज होते हैं जिसमें इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन ही कम होती है डिफरेंट बॉवेल बाईपास सर्जरी या क्रोन्स डिजीज सीलियक डिजीज फैट एंड कोलेस्ट्रॉल एब्जॉर्प्शन इनहिबिटर्स अगर किसी को गोल्ड ब्लड निकाल दिया या कोई फैट एब्जॉर्प्शन इन इस तरह के इशू हो तो जिस तरह सारी फैट एब्जॉर्प्शन में भी इशूज आ सकते हैं तो जाहिर जो फैट सोल्यूबल वाइटामिन होते हैं उसमें भी फिर इशूज आ सकते हैं इन एबिलिटी टू प्रोसेस वाइटामिन डी इम्पेयर प्रोडक्शन ऑफ ट्वेंटी फाइव हाइड्रो ऑक्सी वाइटामिन डी थ्री ड्यू टू ऑल्सो इन लिवर डिजीज इम्पेयर प्रोडक्शन ऑफ वन ट्वेंटी फाइव डाई हाइड्रो ऑक्सी वाइटामिन डी थ्री okay in in liver disease and if you uh, see the kidney disease then it can be in hypopara thyroidism oncogenic osteomalacia and x linked hypophosphatemic rickets okay now rickets or uh, osteomalacia is pe hum focus karenge jo khaas karke children's ke issue hain now what the related diseases rickets in children osteomalacia in adults and uh, because uh, in adults and in the old age after the menopause uh, when the female when the menstrual cycle of the female ends after the age of 45 and 50 then uh, if uh, you must have seen the older uh, women you must have seen even in your families also the older the grandmothers grand uh, or the older mothers the uf ki they have different uh, issues related to calcium and vitamin d and uh, osteoporosis because uh, जो सेफ्टी uh, हार्मोन होते हैं वो ऑस्टियो उसके मेनोपोज के बाद वो भी कम हो जाते हैं तो फिर उसकी उस लेवल्स uh, पर ये भी डिफरेंट इश्यूज शुरू होते हैं नाउ रिकेट्स एंड ऑस्टियोमलेकिया रिकेट्स एंड ऑस्टियोमलेकिया आर डिसऑर्डर्स ऑफ द मिनरलाइजेशन ऑफ न्यूली सिंथेसाइज्ड बोन मैटेरियल ऑस्टियोएट इन चिल्ड्रन डिफेक्ट्स अकर्स इन द ग्रोथ प्लेट 
and in the mineralization of cartilage leading to characteristic deformities that is rickets in adults it occurs after epiphyseal closure kyunki jab aapki ek adults mein agar hum ek tarah se 18 20 age tak ke baad jab height badhna aapki band ho jati hai to fir fir aapki epiphyseal closure ho jati hai and involves only bone jo fir cartilage to bhi nahi rehta bone that is osteomalacia now rickets if you see the rickets rickets vitamin d deficiency leads to rickets which are usually observed in young children under the age of 6 months uh, and 2 years or obviously we can say between the age of 4 months and 2 years also different references there is reduced calcification of uh, growing bones the disease is characterized by growth failure bone deformity muscle hypotonia tetany and convulsions due to hypocalcemia matlab sirf ke hypocalcemia matlab sirf calcium kam hone ki wajah se ye sare disease hote hain muscle tone aur ye sari cheeze disturb hoti hain there is elevated concentration of alkaline phosphatase in the serum the bony deformities include curved legs deformed pelvis pigeon chest etc the milestones of development such as walking and teething are delayed jo bachon mein jo walk teething hoti hai ya walking ke jo milestones hote hain ek saal mein walk karne ya teething वो भी डिलेट हो जाती है वो टाइम पे नहीं होती कटिंग ऑफ फॉरहेड डिलेट डेंटेशन एंड डिलेट माइलस्टोन्स साइंस इफ यू सी इन द क्रेनियल टेप्स फ्रंट इन पोर्ट्स बेली हैरिसन सेल्सन पिजन टेस्ट फ्रंटल बोसिंग रिकेट्स दी रोजरी